哈喽，大家好，我是大雄啊，大雄。然后非常开心能来参加托四。其实脱口秀大会第一季我就有参加，然后当时过了海选，只是我放弃了，因为那时候我觉得就上节目啊，这不能说那不能说的，然后段子里面还要加广告，我这个人就是命硬，学不来弯腰，你懂吧？所以今年就感谢节目组又请我来，就是呃，我成长了，我成长了很多，知道吧？然后先自我介绍一下，刚才说了我是个广东人，但是我不太会讲粤语，我是在深圳长大的。其实深圳讲粤语的人也越来越少了，就大家也没时间学，都忙着搞钱。就是你要让一个深圳人学习一门新的语言，他肯定首选七加加、抓把，你知道吗？就能搞钱呢，他肯定先选，对吧？但是我这个人其实不太爱搞钱，我还省钱。就比如前几天从深圳来上海，然后在买那个飞机票的时候。他就一直推荐我买个意外险，对，我就不买，我从来不买意外险，我觉得就浪费钱。我知道意外险能赔我很多钱，但问题是，如果真的出意外了，我也没有生命去享受那几百万，对吧？我又不希望到时我家里人在悲伤的情绪中还夹杂了一丝兴奋，对不对？<笑>就纯粹了，你懂了。但是有个卖保险的朋友劝我，他说：“大雄，我跟你讲，你不买意外险，等到出意外，你就会后悔，就所有时间后悔啊，对吧？就意外险，它又不是延误险。如果我没有买延误险，但它延误了，我肯定会坐在机场后悔。我跟自己说，哼，刚才应该买个延误险。但如果飞机已经在空中出了意外，都快要爆炸解体了，对吧？周围的人都在大喊大叫，我不可能一个人傻傻坐在那里说，哼，刚才应该买个意外险呢。”你买了哇，恭喜，你就好了，死得其所，对不对？<笑>不会的，好吧，不会的。然后来参加托四之前呢，其实我一共参加过两个综艺，第一个是一个恋爱综艺，素人恋爱综艺《心动的信号》第四季，真的，真的，真的，真的，我真的是去谈恋爱的，不是去搞笑的，好吧？至少我以为不是，对吧？参加那个节目之前，我已经单身一年多了。其实有很多人是活该单身的，包括我自己，就是不懂得抓住一些机会。有一次我开车，然后送一个女生回家，到她家楼下的时候，她突然跟我说什么：“哎呀，坐你的车头好晕哦，你能上楼陪我一会儿吗？”我当时就懵了，因为没有人坐我车会头晕的，好吗？我开车贼稳。三年都没被扣过分 ，OK。哦，两百多了，打平了。我觉得他有点不尊重人了，你知道吗？我那天晚上就没有去他家，我甚至都没回自己家，我一个人在高速上练车，你知道吗？放手了，这不挺稳的吗？没道理啊！真的，活该单身。我上一段感情还是姐弟恋，就姐弟恋会觉得自己不够成熟嘛，尤其是她之前交往的男生又都比她大很多岁，搞得我很不自信。但后来有一天，她突然跟我说：“哎，我之前一直以为我只喜欢年龄比我大的，但跟你在一起之后，我才发现原来我是喜欢长得老的。”这什么鬼？我确实我知道我长相很一般，去参加一个恋爱综艺也是挺冒险的。但是那个节目体验还是很不错，就不像我之前参加另外一个脱口秀节目，体验就特别差，因为他会在我的脱口秀表演里面加一些奇怪的综艺音效。我每讲完一个段子，他就会噔噔噔，呃 ，biu biu biu。我当时就讲了那个姐弟恋的段子，我说呃，我和我前女友是姐弟恋，嗯。呃，他之前交往的男生都比他大很多岁，哇、wow! 后来他才发现，原来他是喜欢长得老的，哇哇哇哇哇哇！为什么？为什么要搞这个营销？真的所以，所以，能来脱口秀大会第四季，我真的特别开心，因为我觉得这是一个更专业的脱口秀舞台。
，但是，但是，节目组也知道我刚参加完《心动的信号》，居然还敢问我能不能在这个节目里也接受炒 CP。我说听你们安排就好，好吧？<笑>谢谢大家，我是大熊，谢谢，谢谢，谢谢。Hello， 大家好，我是大熊啊。这期我们来聊聊恋爱啊。我发现很多人其实，在谈恋爱的时候，很爱问一些送命题，我觉得很奇怪，你知道吗？我有一次前女友她突然问我，她说：“你会喜欢上别人吗？”我说：“不会。”就为什么要问这种问题呢？因为你能得到的答案只有不会，没有哪个男人会说实话的，好吧？不可能他问我说：“你会喜欢上别人吗？”看情况吧。世事难料的嘛，对你有好的介绍吗？还是不可能？<笑>女生，她们有时候问问题呢，真的不是作，就想你哄一哄她，她可能要耍个赖或什么的，你就哄一下她就好了，很简单的。有一次我前女友她下班之后，她问我，她说：“哎，好烦啊！你说为什么老板会拒绝我的方案呢？”我以为她真的想知道原因，我就直接说：“我说因为你的方案不行啊，你看你这里就不对，得改，好吧？”过了十分钟，我就跪在地上说：“是我不对，我改，好吧？”<笑>太蠢了，男生不要这样子，不要去解决问题。女生她这个问题的背后是在骂某个人，你就跟着她去骂就对了。男生要做的真的很简单，对吧？比如女朋友下班了跟你抱怨说：“哎，好烦啊！”你说：“为什么老板又拒绝我的方案？”他就是有病。<笑>我早就看他不顺眼了，我跟你说，我下次见了我会帮你打他。然后女生就会：“哎呀，没必要了，嘿嘿没必要，没必要，哎。”跟老板也没关系啦，也有可能是因为今天来了个新的女同事，她肯定也有病。虽然我没见过她，但是看她不顺眼，真的。下次见了我就帮你打回她。我说真的，真的没必要这样子吧？也有可能就是我的方案不太行吧？我就，这是你自己说的，你知道吧？他还爱在一些就看电影的时候问我问题，很烦。有一次，我跟大家去看一个动画片，叫《彼得兔》，你们看过吧？可能有。里面有段情节，就是一群兔子，他们在讨论要爬上一棵很高的树，然后就爬上去了。然后看到这里，他居然问我，他说：“哎，这有点不合逻辑了吧？兔子怎么会上树呢？”就我都崩溃了。我喂，我说大姐，这群兔子都会开口说话了，你还管它上不上树？他们甚至可以去上坟，你知道吗？为什么问这个问题？他还会问一种题，我称之为细节题，就是你得回忆起你女朋友的点点滴滴，对吧？有一次他突然问我，他说：“你还记得我的星座吗？”我当时突然忘了，但男人是很嘴硬的，我们不会承认自己忘了，我们会做什么？拖延时间，赶紧回忆。拖延时间的方法就是不断重复女生的问题。当时他问我，他说：“你还记得我的星座？”我就，你的星座？哦，你问我你的星座？哦，在一起这么久，你居然问我你的星座？我脑子在想他什么星座来着？我只记得他的生日是十月二十九，但我忘记什么座。他说：“你是不是忘了？”我说：“我会忘。”啊，你说我会忘？开什么玩笑嘛！我十月二十九还能是什么座？还能是什么座呢？我还是没想起来。他说：“如果你真的忘的话，我恨你一辈子。”我说：“天蝎座。”虽然我不信星座，但是天蝎座是真的爱记仇。水瓶座最爱流泪，对吧？真的，虽然我刚才吐槽了很多，好像女生会问各种各样的问题，但是你不得不承认。就是女生问问题是真的能问出点东西的，就像我刚才说的，如果你的男朋友在不断重复你的问题，那就是心虚的表现。你回去可就可以问一下他，你说你跟这个女的什么关系啊？这个女的？哦，我跟这个女的？你居然问我跟这个女的什么关系？妈八成有关系，真的。如果他开始反问你，那你觉得我跟他能有什么关系啊？九成。如果他甚至开起了玩笑说：“嗨、哎，行行行，我跟他关系不一般，行了吧？百分百，<笑>真心话就是通过开玩笑说出来的。”谢谢大家，我是大雄，谢谢。
。就大家看得出来啊，我是徐志胜，真的就大家看得出来，我这个长相就很符合这个行业的要求了。就是无论台下的观众在干什么，只要我上台，大家都会忍不住的看我几眼。他说：“这个好笑，这个。”进入这个行业之后，我确实经历了很多我以为我永远不会经历的事情。就比如说，前一段时间我去参加了一个直播带货活动，我当时自己背着书包就去了。负责接待的人也很热情，正在那跟我聊天，聊到最后问我说：“咱们的艺人什么时候到？”而且关键导演在分配产品的跟我说：“说志胜啊，你今天负责的产品就是卖面膜。”当时我都懵了，我说导演啊，就我这个长相，你让我卖面和卖膜都行，<笑>这就炸了，我天！但卖面膜会不会太冒险了呀？而且确实，当我拿着面膜出现在直播间的时候，看直播的观众也很激动，就在那里疯狂的发弹幕。但我发现没有一条弹幕在讨论产品，全都是问号。问<笑>号，炸了，炸了，炸了。我就特别不解，直播间的时候我就问导演：“我说导演啊，你到底想通过我这张脸来表现这个面膜的什么作用？<笑>副作用吗？”罗<笑><笑>老师都都笑成这样了，还不还不拍吗？真的，我有时候看着自己的长相，我就在那想：我说这个长相还有什么能失去的呢？<笑>直到我开始脱发，哇，这要死灯了啊，要死灯了！真的，就随着发际线越来越高，脸还越来越长，我就感觉我的脸在跟头发抢地盘就跟大家说句实话，以前这些部分都不是脸。就这个头发掉的呀，是真给我长脸。对不住啊，我。就因为这个长相和这个发型，就很难让人相信我是一个九五年生的人。真的，你们的反应刺痛了我。我今年刚刚研究生毕业。我发现我这个长相却总让人感觉我过得很悲惨。就前一段时间，我去我们楼下便利店买牙刷，我正在那挑呢，突然老板凑过来说：“这个最便宜。老师没有机会了。智胜寺的最高级的是何广智。真的，我我当时都懵了。我说，我就心想，我说这是什么意思？结果他以为我还在纠结，说真的没有比这个再便宜的了。哎呀，这个长相可能唯一让我感到安慰的是，就是真的会有人来安慰我。经常会有朋友看着看着我，说：“子生，没事没事你自己啊想开点就经常安慰的我手足无措。因为没有人安慰我的时候，我也不自卑。但大家一安慰我，我就感觉不自卑是我的问题，是我没有意识到自己长相的严重性。但我就认为啊，人的长相肯定都是平等的，只是长得不同而已。但是你会发现，有些人就喜欢对别人的长相指指点点。经常我就认为啊，谁也没资格评价别人的长相，因为这个世界上就不存在绝对的美，也不存在绝对的丑。但上次说到这里，一个朋友打断我说：“你这个话说的有点绝对啊。太猛了。
吧。所以我就特别喜欢脱口秀，因为脱口秀的观众看到我这个长相就是很开心的笑。有一次我去演出，上台之后一句话没说，全场爆笑了五分钟。就在那五分钟里，我就明白了什么叫“天生我才必有用”。我想着这毕竟是个语言艺术呀，我就给大家说，大家能不能静下来听听我的内容？大家一听说，我的天，口音也这么好笑！好吧，到这里，谢谢大家。大家好，大家好，我是徐志胜，就我没有容貌焦虑。帅了！我头发都这样了，我都不焦虑。你说豆豆，你们焦虑什么？哎呀，但是刚才庞博老师说他是色弱嘛，其实我是红绿色盲。我也是在知道庞博老师是色弱之后，我才知道原来我们色盲分为红绿色盲、蓝绿色盲之外，还分为好看的色盲和不好看的色盲。但是我也确实因为得了色盲之后，得到了一些对我长相的肯定。因为每一次我看那个色卡的时候，医生都在那，你好好看。我说这好看就完了吗？还好好看。我也是得了色盲之后才发现，原来大家对一个病的态度竟然可以是好奇大于同情。就我是在高中确诊的色盲，就我确诊色盲之后，我的同学就直接以我为中心，把我围成了一个圈我当时站在圈中间，看着大家那种期待的眼神，我就感觉自己是一个色盲表演艺术家。而且这个时候还有同学出来说：“志胜，来，你看那是什么颜色？你看这是什么颜色？那种感觉就是哦，你是色盲呀，那我非得给你点颜色瞧瞧。”我在那看不到颜色，他们还在那里鼓励我说：“志胜，没事你再仔细看看。”我当时都懵了，我说：“怎么仔细看看？就是我色盲是因为我太粗心了，是吗？”这都不看。而且大家要知道，色盲这是一种病，而且这种病治不好，这是一种绝症啊！绝症。脖子，但这个病真的没有人同情你，还会有人嘲笑你的口音。<笑>那而且色盲作为高中生物的一个重要知识点，就我的同学后来看我的眼神中开始充满了对知识的渴望。就他们开始不光关心我，他们开始关心我爸妈，说志胜，你是色盲，那你爸妈呢？我说不是啊，哦，那他们的基因型是大 A 小 A 呀、啊。<笑>他们生你的概率是四分之一呀、啊。而且色盲这个病对我可能生活造成最大的一个影响，就是我过马路的时候是分不清红绿灯的。我第一次过马路看到红绿灯，我还特别奇怪，我还去问过我们老师，我说老师啊，为什么红绿灯这么重要的东西要用两种这么不容易区分的颜色？那老师都懵了，说因为这个就是人类最容易区分的颜色。而且我妈知道我是红绿色盲之后，就一直跟我说，说你过马路的时候呀，一定要别人过的时候你再过。但这个时候就有一个问题，我总有自己过的时候吧。每次这个时候，我都要在那里等，等一个人来。而且这个时候，如果刚好是红灯的话，非常合理，我就在那里等红灯。但如果是绿灯的话，他会发现我也不走，但一旦他从我身边经过，我就会立马跟上去。
，就这么跟了四五个单身女性之后了，我就发现了一个问题，就是女生啊，一旦发现我跟上去之后，就会开始不自觉的加快自己的脚步。但是他们加快脚步，在我眼中意味着绿灯的时间已经不多了。他被超高，应该是第一了，应该。后来啊，我就开始很认真的总结红绿灯的规律。后来真的让我总结出来，就在我眼中啊，绿灯亮，红灯没那么亮。我就靠这个来过马路，但是很多朋友会特别奇怪，说志胜啊，那你黄灯怎么办？我说黄灯我本来就认识呀。<笑>我就发现啊，我这种色盲是属于生理性的色盲，就看不清红绿灯。但是现在在这个社会上有很多精神性色盲，因为他们过马路的时候也不看红绿灯。他们只看身边有几个人，只要超过三个，红灯唯一的作用就是为了烘托一种喜庆的气氛。真的有一次，我跟你大妈在那闯红灯，我说大妈大妈，这不是红灯吗？哎呀，小伙子，你走着走着就绿了。发掌声，谢谢大家。大家好，我是徐志胜。确实，这个节目效果确实是很多演员靠努力无法达到的。一下就变了，对啊。确实，节目播出之后收到了一些好评啊，全是夸我丑的。真的，我说我研究生刚毕业，大家也不信，还有人给我发微博私信说：“你给我看看你的学习网截图。”确实，刚刚研究生毕业，我就发现，在社会里和在学校还是有很大不同的。你在学校里，你会发现身边的人都特别有梦想，你感觉每一个人都活在梦里。我一个同学啊，他的梦想就是去美国留学，他从大一就开始努力，每天非常努力的倒时差。他就认为他和去美国之间就差十二个小时。我另一个同学，他的梦想就是去拉萨。我俩刚认识的时候，他就一脸庄重的看着我，他说：“志胜，你知道吗？其实我一直有一个梦想，就是去拉萨。”我站在旁边看着他庄重的样子，我都感觉他是文成公主。而且他也不努力，我导师他同学都过来劝他说：“你得努力呀、啊，你实在不行去楼顶上练练高原反应什么的。”但他们就喜欢宣扬他的梦想，经常跟我说：“说志胜，你知道吗？”我说：“哥们儿，我知道，你有一个梦想是去拉萨，现在我都有一个梦想，就是送你去拉萨。”真的，你去拉萨的火车票我都替你看好了，来回七百五。你要从大一一天存一块钱，你现在从拉萨回来两趟了。当然了，我也根本不想送他去拉萨。我说让小鹏 P 五送你去吧，他有百变空间，开累了还能躺下休息，读读书什么的。他说读书我懂啊，志胜，我见你第一眼我就说，志胜啊，你就得多读书啊。但是你会发现，进入社会就不一样了。进入社会真的很难，找工作就很难。你在学校里还会能经常听到别人安慰你说：“哎呀，志胜、啊，没事你们年轻人的机会是无限的。”但是当你出来找工作，你就会发现年轻人的机会确实是无限的，但是年轻人也是无限的。<笑>而且根据求极限原理，无限比无限很有可能等于零呀。听不懂这个梗的，真的很难有无限的机会呀、啊！<笑>找工作真挺难，而且招聘要求上一个个还在那写着要求什么五官端正、<笑>普通话标准
我说这个针对性是不是有点太强了呀？哎呀，去年了，我还是找了一份实习工作，是在一个教育机构里当初中物理老师。然后我那遇到这个领导，特别喜欢劝别人喝酒。我第一次跟他喝酒，我就说：“我说领导，我不会喝酒啊，真不会。”领导说：“真不会啊？”我说：“真不会，真不会。”来来来，我教你。来，你看，这个是酒，这个是嘴。喝酒啊，唯一的难点就是把嘴张开。就这种领导教你的，有很多东西是领导是不教你的，但他认为你知道。有一次，我跟我的三个领导坐电梯去吃饭，大家可能知道啊，在电梯里有一项潜规则是谁的地位越低，谁就应该按这个电梯按键。但我当时就认为是谁离得近谁按，所以说我和我的领导从十二楼到九楼吃饭，电梯门打开还是十二楼。这我的三个领导开始同时把目光看向了我。我在那就以为是他们想着我缓解一下这个尴尬，就跟领导说：“我说领导啊，这个按电梯呀、啊，就是这个是手，这个是按键，按电梯唯一的难点是你要用手给这个按键一个压强。但是当你为了缓解尴尬讲了一个梗，但你发现。”整个电梯里回荡的却只有你自己笑声的时候，而且这个小领导真的是很生气。他出去之后开始给我传递一些特别错误的价值观，跟我说：“说志胜啊，志胜，你都进入社会了，你应该学会先当狗再当人啊。”真的，这一句话就整个的颠覆了我对进化论的认识。就因为这句话对我的冲击太大了，我紧接着问了领导一句。我说领导，那你现在是人是狗？我<笑>在这里，谢谢大家。嗯、呃，你好，我叫秋瑞啊，我叫秋瑞啊。<笑>我是个沈阳人，现在在北京生活。就作为一个外地人，没有钱的话，在北京你会穷的特别具体，<笑>你就只能住在一个特别远的地方。我家现在到公司要倒四班地铁，到河北只需要两班。<笑>而且我去租房子的时候，租房软件上有个特别气你的一句话呀，他让你输入你想住的地方。我是想住郊区吗？<笑>我坐地铁有瘾呢。<笑><笑>是不是你的状态了？对对对，一股子愤怒。那是我想不想的事儿吗？我想住故宫。<笑>都没有钱，你不想住郊区，就只能跟人合租，是吧？家里东西坏了都没人修，我家那个卫生间灯泡坏了就没人修，逼着你拿浴霸照明啊，<笑>那叫一个晒呀、啊。坐在马桶上都不能保持不动，你得扭动起来，不然就晒伤了嘛。跟那个土耳其口有一个原理，你发现了吗？<笑>我现在晒得一天比一天黑呀、啊。还有同事问我呢，秋瑞，你最近是去做美黑了吗？我都不好意思跟他说，我最近就是有点拉肚子。哎，还不给灯呀？我们这帮外地人想租个房子太难了，是吧？每隔一段时间就要去找几个房产中介，听他们给我们重新定义一下什么叫一居室。<笑>我跟中介说：“你给我找个一居。”他推门就带我进了个两居。跟我说这原来是一句，我说哥，没你这么说话的呀，这原来还是一片草原呢。这个劲儿还挺奇特，他肯定要跟豆豆进最后一个。他带我看过一个最离谱的房子，那个户型名就叫钻石房。
，什么意思呢？就是你在这个屋子里边吧，找不到一个直角，却有四个东南角。你走进这个屋子，就感觉走进了钻石的内部，你都没办法说它家徒四壁，那玩意儿最起码家徒十二壁。我那个卧室是梯形的，卫生间是三角形的。这个房子复杂到，我想知道它的具体面积，得连一条辅助线。我去，好巧啊，这个梗。啥房子棱角能这么多呀？你感觉这个房子是用别的房子那个边角料给你拼出来的？<笑>这个房子给你盖的七扭八歪的，它有四个东南角啊，却都是锐角。<笑>我真魔怔了、啊，<笑>这挺好笑啊，这个太好笑了。你把它改成玻璃的，在里边都能看得见彩虹。但是这个房子有个特别大的优点啊，它应该有全世界最安全的卫生间了，三角形的嘛。就算地震来了，也打乱不了我洗澡的节奏啊！我说他这三角形的都抬举他了，那就是个三棱锥呀。这个好，他墙跟地面都不成一个直角，他给你成一个四十五度。最让我不能理解的呢，是我房东阿姨给我把马桶塞到了这个角里边，让你根本站不到它前面啊！你想走进那个空间，得把自己的身体跟它摆成一个同位角。<笑>慢慢顺进去，你们。关键这个姿势你进去了就站不起来了呀！我长这么大第一次被一个墙角堵在了一个墙角。哦哦哦！谢谢你们收听，朋友们。啊、呃，你们好，我叫秋瑞，是个程序员儿啊。为什么傲？<笑>这有什么的？这有什么好傲的？我们这儿程序员也太多了，不值得这个掌声吗？<笑>我觉得我跟长好比，我这个职业就太普通了我这人就更普通，在公司老板都不知道我的名字。他每次叫我都是那个那个王涛是吧？给我的感觉就是，反正我也想不起你的名字了，那我就赐你一个吧。有一次他把我当王涛骂了半天，我也没纠正他，跟我也没什么关系嘛。王涛在旁边也不敢纠正，他不知道老板是在指鹿为马，还是在指桑骂槐。哇，这太好了
我不想上班，不是因为老板叫不出我的名字，是他这个人抠的有点太丧心病狂了，你知道吗？好，这个好。你他妈坏！我老板真的太抠了，那个人真的，永远把钱省在刀刃上啊。前段时间跟我们说，明年呐、啊，咱这个无线网就不打算续费了。你们想办法去蹭隔壁公司 WiFi 吧。不是，咱们公司已经开到凿壁偷光的程度了。那我到隔壁面试去好不好啊？我要是过了呢，就留在那边不回来了；我要是不过，还能把他们 WiFi 密码给你带回来我光在公司省钱，我就忍了，还总在后面给你添乱呢。说自己特别懂技术，我们在前面吭哧吭哧写代码，他在后面熬夜帮你改呀、啊。<笑>然后一行代码给你改进去五个 bug， 我就没见过写 bug 这么专业的人。<笑>你说他懂技术吧？这里边有五个 bug， 你说他不懂吧？他能改进去五个 bug。太牛了，太牛了，稳了，稳了。有一天都凌晨两点多，我都准备睡了，被 bug 报警吵醒了，就在群里问了一嘴有没有人动我的东西，就果然被我老板改了。他改我的理由也特别离谱，他觉得我手指母没有大写，太丑了。我看是嫌我头发太多了呀，这跟半夜跑到我被窝里薅我头发有什么区别？他对别人代码要求特别严格，自己写的东西跟谜语一样啊！我就试问，哪个正常人会把自己的代码起名叫 Are You OK？ 还有一次，老哥给代码起名叫 Each Ugly But Useful。我点进去一看，确实很阿格里，就想看一下他到底有多优质风。我就把整段都删掉了，发现毫无变化。我就给他代码改了个名，一次 nothing， but 阿格里。最近他又开始梦见什么狼性文化了，开始在公司搞末位淘汰。每个月开除一个表现不好的员工，这哪里是狼性文化啊？这不是狼人杀吗？<笑>咱们公司一共就仨人，就别末位淘汰了吧。我自己离职就得了吧。临走之前，我老板还假惺惺的跟我说呢：“王涛，公司离不开你。”我就知道我自己做了个正确的决定，是吧？谢谢你们，谢谢你们。啊，你们好，我叫秋瑞啊。可以看得出来，不是属于长得特别好看的那一类的，是吧？好看，好看。哇，你们情商真高啊！但我真是上大学的时候才意识到自己是属于长得丑的那一类的，就长得丑这个事儿，你是很难有自我认知的。就只有你长得好看，才有人当面夸你。但是如果你长得丑，都没有人提醒你一下。
你就只能靠自己悟啊！我之前一直觉得我比胡歌长得还帅，就直到有一天啊，我同学指着我，跟一个比智胜还丑的哥们说：“哎，你俩长挺像啊。”我才发现这个事儿不对呀、啊，但是更不对的是，那哥们听完比我还生气。<笑>我上高中的时候对自己长相还挺有自信啊，特别喜欢自拍。我在 QQ 空间里甚至有一个自拍相册，叫“小姐请自重”。里边每一张照片都展现了一个十七岁的少年对“时尚”两个字的误解呀！我当时觉得杀马特是这个世界上最帅的东西了。我一米七的个儿，烫个一米九的头。这个发型拍合照的时候就特别尴尬，以我的身高拍毕业照只能站在第一排，但是我的头发。就把后边人挡上了嘛。我老师让我站在最后一排。最后这张照片上就只有我这坨头发，飘在前排校长的头上。我那时候真的太爱杀马特了，我把自己 QQ 名称都改成了叫“障碍胡歌”。高中时候大家都特别喜欢装忧郁，是吧？我为了装忧郁真的牺牲太多了，我甚至还买了一本教材，叫《小时代》嘛。上课的时候看被我们老师发现了。东北老师教你的方式就讲究一个赶尽杀绝呀、啊！抓到我上课的时候看《小时代》，就去图书馆给我借了一套《郭敬明全集》，让我抄一遍。这是我见过最南辕北辙的教育方式了。我要是抄完一整本《小时代》，整个时代还能有比我更会忧郁的人吗？马上就要考试了，别的同学都在复习。没有力的作用就没有加速度，我在那边默写，没有物质的爱情就是一盘散沙。<笑>我没想到这么多年过去了，现在讲出来还是一样的丢人呐、啊。<笑>我原以为自己做过的蠢事早晚都会忘掉，但现在科技真的进步了，被你忘掉的事儿 ，QQ 空间都记得。而我的愚蠢都以火星文的形式流传下来了，早晚有一天被我女儿发现。我真没办法想象，如果她翻出我这个造型的大头贴之后，我还怎么样做一个雅丽的父亲？我肯定没办法教育她了。我要是教育她，好好学习，别早恋呐，她能马上给我甩出来一张“心里有座坟，葬者未亡人”。谢谢你们，谢谢你们。大家好，我是鸟鸟。我是个内蒙人，我的老乡李诞、Rock 和杨蒙恩都在讲脱口秀，所以我想我可能也可以。你们可能看得出来，我的性格特别的活泼。我从小就这样，爸妈为了改变我，让我学了音乐，我学的是二胡。世界上最欢快的一门乐器。小时候大家学的都很高端，钢琴、单簧管、小提琴，只有我拉二胡。很多小朋友嘲笑我，除了我最好的朋友，学的是唢呐。<笑>我们立志，等我们长大了五六十岁，就在公园里组一支乐队。把那帮学钢琴的送走
，那个劲儿太独特了，感觉他没有情绪，然后像一个 fairy 一样在那。<笑>我这个性格没有办法演奏特别欢快的曲子，你们可能都听过一首曲子叫《赛马》，别人拉赛马就让你觉得那些马都活力四射，热爱比赛；我拉赛马就让人觉得那些马，比什么赛呢？每匹马都是要死的。由于我性格比较内向。可爱。由于我性格比较内向，所以我常常没有什么存在感。刚才在卫生间，我把手伸到水龙头下面，都没有手都没有水流出来。<笑>这是什么破包？我就。我想，我早该习惯这种被忽略的挫败了。然后这时候，旁边有个人把开关搬起来，水流出来了。<笑>我也不喜欢和人打招呼，因为总要说一些没用的话。来了，吃了吗？天气不错哈。谁会真的关心这些呢？什么时候我才能问一些我真正在乎的问题？比如，杨澜老师，你好，我。有可能得到您的拍灯吗？哇 ！Oh my god！ 啊！终于有危险了，可能是被这种怪物打走。在公司我就学学学学，学习一下，哇！啊。我这样的人也很难谈恋爱，因为我很难判断对方是不是喜欢我。书上说，如果对方对你有好感，他看你的时候瞳孔就会变大。但是我没有办法毫无理由的看别人的眼睛，我就上网查询了验光师资格证的报考条件，<笑>到时候就来测个瞳距。大夫，我多少度？不重要，你不爱我。有本书叫《内向者优势》，他安慰到我了，但是没有一本书叫《外向者优势》，我就安慰我外向的朋友，我说：“其实你们也有优势了。”他说：“我知道呀，我们的优势就是活得非常快乐，不需要看一本书来安慰自己。”我说：“你知道，快乐的人也是要死的。”我特别在意别人的看法，甚至超过我个人的感受。即便现在我被一只老虎咬了，都很难立刻喊人来救，因为如果没有人救，我只是可能会死。可是，一旦有人救，我还得跟他打招呼。哇，这个很好啊！这时候，如果武松从我面前走过，我都会想。我应该叫他吴老师，还是叫他松哥？就如果叫吴老师就太疏远，当然叫松哥又太亲切了。武松可能也想，他身边是不是有一只老虎？但是他没有叫我。如果我贸然的过去，会不会显得我不信任他的能力？超哥有点危险，超哥相当危险，非常危险，对。好像就我会打老虎似的，老虎可能也想，为什么突然这么尴尬？是不是我咬人的样子太奇怪了？我就知道我的虎牙长得有问题。我，我很想做一个外向的人，因为外向的人就像太阳，热烈、明亮、引人注目；内向的人就像月亮。只要有太阳在，没有人能看得到它。到了晚上，太阳休息了，月亮还亮着，因为他在琢磨白天的事情，根本睡不着觉。他在想，我可能还是应该叫他吴老师。<笑>谢谢大家，我是鸟鸟。
大家好，我是鸟鸟。大家有没有听过一个词叫“体像障碍”？体像障碍是一种认知障碍。通俗的说，就是一个人其实不丑，但是他觉得自己长得丑。我想去医院看一下，我有没有这个毛病，又怕医生说我没有。<笑>理发师总是建议我剪一种发型，就是前面一个刘海，两边也剪短，修饰脸型。底层逻辑就是用我的头发尽可能多的把我的脸盖住。我觉得他还可以再激进一点，给我剪成贞子。我觉得贞子可能也只是一个自卑的女生，就这么打扮是她的一种防御手段，用来安慰自己。别人见到我就跑，肯定不是因为我的长相，只是因为我的穿搭风格。从小就知道我长得挺普通的，因为我妈天天跟我说：“女儿啊，你得好好学习，女人不能要一头没一头。”我后来就只好考上了北大。我是考研进去的，复习期间我怕考不上丢人，就不敢告诉别人我考的是北大，我就只能说我考的是清华。但上北大也并没有改善我的处境，做一个长相普通的女生仍然非常难，就是你好像做什么都不对，你不打扮吧，人家说没有丑女人，只有懒女人。在这句话出现之前，我只是一个单纯的丑女人。你要做什么坏事儿，人家就说真是相由心生。你要与人为善吧，就会夸你真是人不可貌相。我要说我觉得自己挺好看的，那你得有点自知之明。我要说，我觉得自己不好看，那你得接纳自己。还有大家平时晒的图片也都太好看了，什么时候能晒一些既彰显个性又不涉及美丑的东西，比如指纹？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀因为容貌上的自卑，我放弃了很多事情。不要去面试，肯定选不上；不要联系他，肯定没结果；不要抢银行，会被监控拍到。我又不上镜。<笑>但长成我这样也不是完全没有好处。我经常示弱、撒娇，未经允许就吃男生的冰激凌，但从来没有一个人说我是绿茶。<笑>他就是馋了。上次我去美妆店，店员推荐护手霜，他说：“你知道吗？手真的很重要。”手是女人的第二张脸，我说谁能先救救我的第一张脸？他说女人不能要一头没一头。世界对普通人来说是很现实的，就是你必须具备功能才有存在的价值，但美人只需要存在就可以了。你不会见到一个人说这个花瓶保温吗？就我知道，美人和普通人面对的世界是完全不同的，连死亡都无法消弭这种差距。上世纪八十年代，在我国西部出土了两具三千八百年前的人类遗体，人们把它们命名为“楼兰美女”和“干尸二号”<笑>。这事儿其实是我编的，但你们是不是觉得特别合理？就我觉得我们普通人平时可能太低调了，就我们总是想我这样的就不发自拍了吧，这就造成了幸存者偏差，使得网上都是美女的照片，让大家觉得美女才是正常的。我觉得我们也应该多在朋友圈发一些原始的自拍，让美女无地自容。我相信，只要我们团结起来，勇于展示自己，总有一天，人们都会关闭朋友圈的。<笑>谢谢大家，我是苗苗。
大家好，我是鸟鸟。我出生的时候，我爸在产房外，觉得孩子哭声这么大，肯定是个男孩看到我是个女孩我爸的哭声比我还大。我当时就想，我爸哭声这么大，肯定是个男孩女生总是会受到和男生不同的评价。我遇到过一个老师，如果男生数学考了一百分，他就会说男生就是聪明；女生数学考了一百分，他就会说女生也有聪明的。有一次我就站起来，我说：“老师，您这个话说的不对。”老师说：“你考了多少分？”我就又坐下了。女生不只有聪明的，还有鲁莽的。好像大家对男生就比较宽容，不管一个男生学习多差，都有人说男孩嘛有后劲儿，上了初中就好了；男孩有后劲儿，文理分科就好了。连我奶奶都说你爷爷有后劲儿，坟头草老高了。我看到一则新闻，深圳一名女性离婚后得到三十二套房。哇哦，我也想和她老公离婚。我再一查，这名女性婚前有六十四套房。<笑>因为总是被和男性比较，我就特别想证明自己。甚至每次我和男生一起过地铁炸鸡，如果我比较快，我都会 yes。可是跑这么快又有什么用呢？到最后，别人眼里我最伟大的成就还是成为一个妈妈。当妈妈太难了，因为可能会养出一个妈宝。妈宝呢，有男有女，在这里为了方便，我们就姑且称他为妈宝男吧。哇，都还行啊，这么好。妈宝男这个群体非常奇怪，就他明明没有犯法，但你总想制裁他。一个成年人总是把妈妈挂在嘴边，你说他是怎么被教育出来的？是不是他妈妈天天对他说：“孩子，以后在外面提我好使。”那我们应该怎么鉴别妈宝男呢？我觉得你就可以直接问：“你是妈宝男吗？”我不是，你为啥不是？我妈说我不是。几乎每个妈宝男都有一个强势的母亲和一个缺席的父亲。明明爸爸也有责任，为什么要叫他妈宝男，不叫他爸费男？如果爸爸特别费，还可以叫他爸费特。努力一下。而且，即便妈妈当得好，又能怎么样呢？能把孩子当成自己的作品吗？每次我妈跟我说“你就是我最好的作品”，我都说：“妈，你这就有点物化女性了。<笑>”我希望在未来，妈妈这个职业可以有更为科学的晋升机制。就是如果我拿了全国奥赛金奖，那么我的妈妈可以有机会跳槽，成为易烊千玺的妈妈。<笑>易烊千玺拿了表演类的奖项，那么易烊千玺的妈妈可以得到晋升。成为易烊千玺的爸爸，实现真正的自由。谢谢大家，我是鸟鸟。大家好，我是张俊。我现在是一个计算机的博士生，在读博一。有读博的朋友吗？辍学的也算，就是。其实也不是我想读，就是我家里面非常希望我读，因为我的家人很多都是博士，然后他们在一个大学里面工作，叫华中科技大学，有人听过吗？对，非常不错一个学校。我在这个学校里面出生长大，生活了十八年，然后没考上。对，对我教育很成功，他们真的是非常绝望，就家里全家福啊，本来应该是校友合影的，现在是校友合我。但我家真的非常希望我可以读博士，你知道吗？因为他们在学校里面生活特别久。关键是很传统的，他们催我读博的那个感觉啊，就像你家催你结婚一样。我回去以后，我妈就在客厅里面阴阳怪气的就跟我说：“就男人吧，到年纪了，就是要读博士。<笑>”
你说你一个男的，你不读博士，你不会是身体有什么问题吧？<笑>男人不读博，那就不是个完整的男人，知道吗？而且而且他们说我们没有什么别的要求，你知道吗？就是我们临走前最大的心愿就是看你读完博士。知道我时常有一种错觉，就是不孝有三，无后为大。我们家那个后他不会是就博士后吧？博士后，很难很难。哎，他们还会以死相逼，你知道吗？以死相逼，就是那种呃，就以我的死啊。他们跟我说，要是你以后不读博士，你死在家里都没有人管你。但这招对我没用，因为不可能出现以后我躺在家里，他们看见我，哎呀，可惜啊，只是个硕士，<笑>没有这种事情，你知道吗？而且我不想读博士，有一部分原因就是因为，我觉得我做学术其实是没有什么天赋的，你知道吗？直到我跟老师说，老师我不想读博士了，他挽留我，他说俊呐、啊，我见过很多聪明人，你跟他们不一样，你很勤奋，而且说句不该说的，你来之前呀。我们实验室已经很久没有女孩子送过巧克力了，你知道为什么吗？我哦，我说我知道啊，因为我嘛，就是我可能长得好看一点嘛，哎，肯定不是因为你控制变量法，我还是懂的。<笑>我知道我说这个东西，大家现在会觉得我很油腻，你知道吧？这个到时候在电视上播了呀，你在手机上看，这个地方可能有弹幕开始骂我了，对吧？只有我一个人觉得一般吗？吐<笑>了。但我发现更奇怪的事情就是，大家特别喜欢那种帅而不自知的帅哥，是吧？我看下面有些女观众点头，嗯嗯嗯，对对对，我太喜欢了，哎呦妈，我特别喜欢那种，是吧？没有帅而不自知的帅哥，没有，没有帅而不自知，如果有啊，他装的，因为别人会告诉他的。你跟一个帅哥说，帅哥你长得好帅啊，啊，是吗？没有吧？没有个屁！这种人最虚伪的。我跟你说，他表面上啊是吗？没有吧？心里边展开说说，做个 PPT， 写个论文，阐述一下。<笑>对你这就像要求一个人他是高而不自知一样。你在地铁上跟一个人说：“哎，你长得好高啊！”啊，是吗？也没有吧？那我先下车了啊。<笑>大家太喜欢那种帅哥，大家太喜欢那种。露出八块腹肌，面色很忧郁的看向一边，一副不知道为什么自己没穿上衣的那种帅哥。<笑>我衣服呢？哦，大家觉得哦，他太帅了。但是如果同样一个帅哥露出八块腹肌，他这样，二四六八，油腻，油腻。<笑>我这么跟你说吧，就是男人啊，男人已经是一个公认非常自信的群体了。就根据过去一年，你们你们看到的，你知道，男人是那种就只要有一个人过来告诉我长得帅，哎，就一个人，不用是我喜欢的人，就是我妈的一个朋友，一个阿姨，过来客气一下，你好你好，这是你儿子呀，长得好帅啊，我也会心想，确实长得帅呀，<笑>阿姨怎么会骗人呢？但人光长得好看，我觉得其实是没有用的，你知道吗？因为我妈当时摸着我的头说，啊，是吗？没有吧，他还不是个博士呢。谢谢大家，我张军。哎，大家好，我是张军。你好，你好。呃，我们这一组的阵容大家应该都知道了：庞博、王眠、我，两个王，带个三。哎，那么三要出牌了哈。我们今天开始聊心理健康啊！我发现姑娘们的容貌焦虑，我不太理解，就是没必要啊，因为你们已经做了很多事情让自己变好看了。有没有人觉得现在街上美女比帅哥要多得多？对吧？我听说女生你们会擦身体乳，就是为了防止胳膊肘这地方变干，还是有什么变化？你知道？我对我的胳膊肘 ，I have no respect for my 胳膊肘。<笑>我这辈子意识到我有胳膊肘啊，就是我撞到麻筋的时候。但那个时候我的胳膊肘已经没有意识了，我觉得他已经没有必要，你们已经做了很多事情去解决它了，就是护肤、化妆，还能做什么呢？直到那天我在地铁上看见一个女孩在我前面 P 图，从来没看过你们 P 图，只看过你们 P 好的图，很很神奇，她很清楚自己还有哪里不好看，因为她知道要 P 哪，你知道吧？她甚至不用看，一边和闺蜜聊天一边就 P 好，她那种啊
，是吗？要不咱们就这么定了吧。很神奇，但男生不知道。他当时发了两个大同小异的版本，问自己男朋友哪一张好看。我隔着屏幕就感到对面很紧张，因为微信上面啊一直显示的输入中，但就是没有消息过来，你知道？我觉得怪不了他，因为我们的我男人对这个东西的认知是不一样的，你知道吧？我甚至大大家不要觉得我在吐槽这个事情，就是你你要明白这个事情对直男的冲击力是很大的。就是我曾经在观摩过几个女孩发大合影的过程。他们先在群里面选了一张大家都愿意 P 的照片然后开始 P 图接力，你知道？最后所有人确认 confirm 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 confirm， 产品发布。我从来没见过一个男人为自己的兄弟们 P 一张合影。我们发合照的标准非常低，就是呃人齐了就行。你经常可以看到那种七八个男生勾肩搭背打完球的时候，但总有一个人被抓拍到那种微笑，却半闭着眼，你知道？真的，真的不是我们没有看见啊，只是我们不在乎，我们只在乎自己啊有没有踮脚，是这样。但女生其实会很敏感，我发现这事儿。之前我和一个女孩出去约会的时候，我跟她聊天，我就看着她，她就问我是因为我有颈纹吗？还是你一直在看她？我说：第一，在你说这个之前，我不知道有这种皱纹。就算你指给我看，你说你看，你看这个地方是什么，我都会说，呃，这是脖子吧。你这么一问，我也不太确定了，是吗？不会是别的什么东西吧？第二，我是那个时候才意识到。在这种男性凝视下边，女生的第一反应是自己不好看，但是没有女性凝视，不可能有女性凝视。我可以告诉大家，女性凝视会怎么样？你看一个男生时间久一点，我们只会觉得，你喜欢我。耶<笑>！真的，我们就是你们甚至都不用凝视，你们就偷瞄，你知道吗？几个姐妹一起，我们我们对这个眼神特别敏感。你们几个姐妹一起，哎哎哎哎，那边有个帅哥，一个一个看。我先来，那边那个帅哥周围的一圈男生都捕捉到这个眼神了，你知道吧？他们在那边表面上，但心里边，我确实是帅，但我不讲了这么调侃的男生很多事情，我知道，不希望大家觉得哦，男人好像没有容貌焦虑，焦虑所有人都有，焦虑是比较出来的。我看见庞博，他很幽默，他很帅。我很焦虑，我看见李诞，他很幽默，我的焦虑就缓解了。<笑>就是，这这个焦虑是比较出来的，你知道吗？但我其实觉得我们男人的容貌焦虑不多，完全比不上我们的男子气概焦虑，完全比不上。就是我们的男子气概完全建立在那种虚无缥缈的标准上面了。就有人说，男人在太阳下面打伞就没有阳刚之气，<笑>然后我就不打了。呃、嗯，底层逻辑就是啊，就是呃，即使我得了皮肤癌，弥留之际我都会庆幸啊，还好我是个男子汉。A、freaking die a real man。他的底太好了。再举个例子，给大家，我我其实是个直男，但我特别喜欢敷面膜，特别喜欢。第一次其实是我前女友让我试一下，我不乐意，我心想我一个大老爷们为什么要试这个东西？但是当我试了以后，哦，哦哦也太爽了吧，就是。但我当时不能表现出来，我就哦，还行。他说你不喜欢就给我，我说那不就浪费了吗？这是，最后敷太久啊，面膜都硬了，还有我脸的形状了。大家有没有看过三星堆面具？就挺像了，真的。后来我们分手了，你知道，我要自己去买面膜了，很羞耻，因为我要把它假装成一个没有计划的冲动消费才行。啊！我就过去以后买到只差一百几十块钱就可以打折了，然后我就要极不情愿的拿起面膜说：“哎呀，怎么只剩下这个了呢？”导购在旁边说：“先生，我们还有沐浴露，我不洗澡。<笑>”当时我明白两个道理：第一，你可以网购；第二，不要活在社会对男性的刻板印象里面，就是不要管那些告诉你该做什么、不该做什么的人，这会让你心理不健康。你知道吗？<笑>那天晚上我看见一个女孩发了一张 P 过的照片。
，我给他点了一个赞，然后给他发消息，我说其实我觉得你不 P 图也很好看，自信一点，不要活在别人对你的期待里。我感觉话明显触动到了他，因为微信上面啊一直显示着输入中，然后他回我管好你自己。谢谢大家，我是张俊。Oh! 呃，大家好，我叫张浩哲啊，我是今年的新人。那其实我想脱口秀也两年了，也演过挺多出了。就本来啊，我以为我能够自如的应对各种各样的观众了，但前两天我就在台上，我正常演出。我跟下面观众，我正常聊天。我说：“大家，大家能猜猜我这是做什么的吗？”下面大哥说：“李逵。”我说：“他彻底把我击碎了。”就现在，再有人问我你脱口秀风格是什么风，我就说是黑旋风。就还有人更过分，有人说我长得像发了福的兵马俑，说说我这个形象在西安就是宝藏男孩。我现在一米九。二百四十斤，你们也没什么好羡慕的啊。<笑>但最近真的发生几件事，让我认真考虑，我要开始减肥了。就第一件事，就前两天我在公司坐电梯，我走进去，电梯超载了。啊，这这没什么，这我已经习惯了，因为我一般都是那个压垮电梯的最后一个骆驼。<笑>但。问题是，就是我刚退出来，另外两个女生立马钻了进去，电梯她又不超载了。哦，这这个我真的绷不住了。我说啊，我我都胖成这样了吗？就是让电梯外的一个人看到我退来之后，突然觉得，哎，好像我可以。然后我都胖成这样了吗？就是让电梯外的两个人看到我退来之后，同时觉得，哎，好像我们可以。不过很快我就释怀了。就如果用我一个帮助他们两个，从功利主义的角度来说，这其实也是一种道德。但是我忘了，我所在的是一家喜剧公司，电梯的人快笑疯了，知道吧？里边还有个脱口秀演员，真幽默呀，就是那个臭小北，指着我在那喊：“还还有人吗？”我觉得他在上一个。<笑>第二件事。前两天我跟朋友出去玩儿，确定有很多休闲项目嘛，其实有骑马，我跟他去了。当时到马场的时候，只有几个小小孩子在骑，我就问那个前台，成人能不能骑？这个前台你，能骑就说能骑，不能骑就说不能骑。他看了我一眼，对我说：“先生，你多沉。”我说：“二百四。”他说：“先生，稍等。”然后拿出对讲机对后面说：“来，把那一匹请出来。”我说没必要吧，那个驾驶我还以为他们要请出一匹河马。<笑>没有，那个教练从后面牵出一匹进口的汗血宝马，哦，那匹马贼漂亮，趾高气扬的出来，走到我面前，当时就蔫儿了，<笑>就他不自信了，他在自我怀疑能不能配得上这个兵马俑。这么这么顶的不是？我觉得我有点对不起这匹马，就因为我我往它身上爬的时候啊，就这匹马，就这匹马扎了个马步。<笑>我的朋友也在旁边嘲讽我说：“张浩哲，这匹马让你骑的后背都凹下去了，你要不干脆直接去骑骆驼吧。”他有所不知啊，我去过新疆。我骑过骆驼，哼，笑死，根本塞不进去。同志，站。第三件事，前两天我痛风犯了，就一觉醒来脚踝肿了，很疼，疼的根本下不来床，就没办法，我就叫了个幺二零，就很快幺二零就来了嘛，来了四个身强力壮的男医生，这这四个人你能去医院就说能去。<笑>不能去就说不能去，他们四个用一种我很熟悉的眼神看了我一眼，对我说：“小伙子，我说二百四。”不是我吹，上次汗血宝马让我骑的腰扭了
，但是幺二零嘛，该救人还是要救人的。但是我分明感觉到他们很吃力，因为我看到其中有个医生啊，有一个准备动作，就是，就相信大家也没什么叫幺二零的经验，就我那也是第一次。我之前也不知道幺二零抬人是要喊劳动号子的，而且很不幸，我家住六楼，他们四个每下一层都要把放在地上歇一会儿。就下到第二层的时候，有有个大夫实在憋不住了，就问我：“小伙子是是真的完全没法走吗？”还不拍吗？我的腰好像也扭到了，我说：“哎呀，我要不给幺二零叫个幺二零吧。”不过现在我觉得，就减不减肥无所谓的，因为脱口秀这玩意儿啊，好笑就行了，对吧？跟体重没关系。我就不信这个节目会有人来过来问我我有多沉。就这时候，服装老师就走过来对我说：“小伙子。”我说：“哎呀呀，这这我草率了。”好，接下来我张浩哲。哎，大家好，我是张浩哲啊。小眼睛的又来了，职场嘛，小眼睛小也要随领导啊。<笑>我今天聊职场，我的职场之路开始的很隆重，因为我入职的第一天赶上了公司年会，第一次参加年会给我震撼到了，全是不能称之为才艺的才艺。<笑>我目睹了几个胖胖的男同事穿着裙子跳孔雀舞。我说怪怪，这世界上哪有这么肥的裙子？领导致辞还说年会能提高凝聚力，当然了，因为一起丢过人。我很后怕，我这个身段，但凡早来两天，那个开屏的就是我。<笑>我就我就在想，领导让员工在年会上表演节目，父母让孩子在饭桌上表演节目。是不是人一旦掌握了权力，就会喜欢看别人表演节目？对，怎么就靠这吃饭呢？对呀、啊，你也可以不演，现在下去也可以。那可不敢、啊，这里完全没有讽刺李诞老师的意思、啊，他觉得有这个喜剧的鉴赏能力。我本以为年会跟我没啥关系，万万没想到，抽奖一等奖抽出了我的名字，同事都懵了。这孙子哪儿来的？这孙子不会是领导的孙子吧？<笑>我也懵了，羞答答的上去领奖。这时，领导走过来，拍了拍我的肩膀，对我说：“过去的一年辛苦你了。”哈哈哈哈没为公司挣一分钱的我。拿着崭新的 iPad Pro， 我赶紧说，我今后一定努力工作。但满脑子想的是，我要不直接辞职吧？这家公司我已经挣够了。但是我不能辞职，我参加过年会，是个有凝聚力的人。况且过几天公司团建还有免费旅游，旅游嘛就是放松，对吧？放下社会上的种种压力。结果公司去了一百五十八个人，这不是放下社会，这把社会带上了。<笑>你再不拍，我就帮你拍了，知道吗？食堂阿姨都去了，这是连社会保障都带上了。<笑>到了那个度假村，我想去酒吧喝点小酒，结果一进去全是同事。<笑>朋友们，如果一个地方同事的含量超过了百分之六十。那不管这个地方之前是干什么的，他现在就是职场啦。<笑>就会有一些莫名的比较。我踏进酒吧的一瞬间，就进入了工作状态，因为我看到吧台那里已经有几个大哥在做 PPT 了。<笑>说真的，我之前打死都不会想到酒吧里居然会出现 PowerPoint 这种脏东西。
你说这时候要是有个初中生一脸憧憬的进来，得多幻灭呀！这这啊，这成成年人的快乐就是动画效果和艺术字体呀、啊！这早说跟电脑课一样，我就穿鞋套进来了。这是哪年代的电脑课？这他为什么会知道鞋套、啊？压力太大了。这次的这个主题叫做“不上班行不行”，我的感觉是。只工作行不行？因为工作不难，难的是工作以外的人情世故。我以前什么乱七八糟的表情包都发，什么什么亚洲舞王赵四嘴角抽搐，黑人一头问号。我室友让我帮他拿个外卖，我都会回他一个歌神张学友，小嘴一撅，压谁了雷呢？都是这种，你知道吗？但是现在不一样了，回不去了。我的表情包里新加入了从严肃到活泼六种不同风格的 OK。鞠躬和磕头两种不同姿势的新鲜老板。就我一个一米九、二百四十斤的山东大汉回微信可温柔了，会议记录做一下。嗯，好的。这个。还不给灯呀！波浪线玫瑰，压力太大了。为了缓解压力，我开始玩脱口秀，现在又加入了笑狗文化这个和谐有爱的大家庭，压力更大了。笑狗文化是个什么地方啊，朋友们？这是每年夏天都有个新王登基的地方。那在你身边的都不是同事，那一个个都是王储。<笑>我现在看着呼兰、杨丽、周奇墨这几个大阿哥摩拳擦掌，真逗气。担<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不起，担不起。<笑>就特别能理解皇上驾崩的时候那帮太监的心情，就，就是这这么多新主子，我我该伺候谁呢？这<笑>。所以这次这个脱口秀年会，我没想过登基，也没想过拿一等奖，就让大家知道知道这孙子叫张浩哲。我讲完了，谢谢大家。我是张浩哲啊，那个大哥不是我，不是我，不是我，不是。要是我的话，我会直接亲上去的。然后，哎、啊，言归正传啊，我今天来聊聊我的大学生活。哦，我大学是在美国上的，啊。但其实我这个留学生挺水的，我我高中没好好学习，净跟同桌聊天了，就不管谁坐在我旁边，我能给他逗乐了。后来在我旁边安排了个结巴，我都给他治好了。就后来在托福培训班，又治好了几个结巴以后啊，一百二十分的托福考了五十七，但是我一点都不担心啊，就学语言是需要语言环境的，我刚到美国立马就学会了手语，<笑>你知道吗？真的，在美国有很长一段时间，我都不能确定自己点的食物到底叫什么，因为他们有一个统一的名字叫 This One。有有的食物特殊一点啊，他们出现在别人的桌子上，他们叫做 that one。就留学生跟留学生是不一样的，呼兰那种学习好的出国叫镀金，我这种学习不好的出国就是贴膜。到了大学，我学习也不是很努力，我大一的数学课国内高二就学过了，我天天翘课，结果成绩还是名列前茅。美国同学找我来辅导，我都不知道怎么跟他解释这个神秘的东方力量叫“奇变偶变符号看象限”。我大学学的是统计学，但其实我真正学的是狼人杀。我曾经跟晚上，我曾经，我曾经晚上，我曾经跟同学晚上起床，白天睡觉，连续杀了十天。你知道玩到最后人都是懵的。上帝说：“天黑请闭眼。”我都感觉不是在 Q 流程，是在劝我。天黑咱就闭闭眼吧，这
，再这么熬下去，咱这个游戏就要死真人了。<笑>我妈晚上睡觉前给我打视频电话，一夜没睡的我，还要装出一副刚起床的样子。她不知道啊，洋装虽然穿在身，我生活中依然是中国中。<笑>我妈还说呢，这儿子怎么眼睛都不睁开呀？是是没睡够吗？我我我下意识的回，不睁开就对了，因为我是平民。<笑>其实我去之前对美国是有幻想的，我以为自己去的是华尔街，是硅谷。但当我第一次走下飞机，看到机场的宣传语写着“欢迎来到密苏里，欢迎来到美国的粮仓”，我幻灭了。就美国的粮仓搁中国，这就是北大荒啊！我一个山东人漂洋过海来美国闯关东了，我。那个机场又小又破，我都怀疑那个机场啊是火车站改的，而且还不是上海虹桥那种火车站，而是那种詹天佑在光绪年间建的那种火车站。我每次下飞机都要猛地一回头，我说我要确认一下，我刚才坐的那架飞机不会是一架绿皮飞机吧？<笑>每次我走在那个廊桥里面啊，哦，我应该说走在那个廊桥上面，因为那个廊桥是露天的。我虽然英语不好，但我知道这里介词不能用 in， 得用 on。<笑>每次我 walking on the 廊桥啊。夏天的风不漏 in my face， 地勤在旁边 ，Welcome to America。我在这儿，如果念中国 ，I miss you。我虽然学习不是很努力，但是我一直有在努力的送外卖，勤工俭学嘛，农业周嘛，植被多，野生动物也多，路上真的全是路。密苏里有一句古话，叫“车到山前它必有路”。就晚上开车很不安全，怎么说呢？就是小路乱撞的，你知道。而且你别看我五大三粗的，说自己是李逵，晚上真害怕，把我李逵脸都吓白了。而且还有一个节日叫万圣节，哎呦，那天晚上送外卖，那真是地狱空荡荡，魔鬼在人间。就你你你别说美国人在防疫啊，废墟下救人啥的不太上心，但在扮鬼这方面可认真了。你一开门都不知道出来的是什么鬼东西，送多了我都麻木了。开门一个大哥这一脸白粉，呲着虎牙扑了过来。我淡定的说：“你是我今天送的第四个吸血鬼了。”来，你个死鬼！这是你的鸭血粉丝，不要粉丝。就我为什么这么淡定啊？因为我查过，就是吸血鬼怕什么？怕大蒜。大蒜吗？这是流淌在我们山东人血液里的东西。<笑>其实留学生没什么了不起的，大家都是普通人。有的人拿这个夸我，我都很羞愧；还有人拿这个炫耀，我一眼就能识破他在装蒜。因为我刚才说了嘛，蒜这玩意儿，那是流淌在我血液里的东西。我谢谢大家，我转转。哎，大家好，我叫童茂南啊、嗯。哎呀，我真是有点害怕这种大型的比赛啊，因为我骨子里其实是一个特别胆小怯懦的一个人啊。这可能跟我的大学有一定的关联。我当年的专业是英语啊，而我的大学呢叫做这个北京体育大学。啊在北京体育大学里学英语啊，那真的是什，连跳健美操了都看不起我啊！就我们学校就没有什么学的概念啊，只有练的概念。我第一天访校，我就感受到我们学校的这个学习氛围。我们有七十六万平方米的校园，有一百多个国内外驰名的训练场馆，但是这个教学楼只有一个啊。真是沧海一粟啊啊！我当年这通找啊啊，那种感觉很玄妙，就你走在一个校园里，竟然不知道去哪里学习。我也不太好意思问，我说那个教学楼在哪儿啊？对面说：“同学，你去那里干什么？”
。每一个人都在不停的运动，校园里分泌着那种肾上腺激素，还有荷尔蒙的气息，运动中的呐喊也是此起彼伏，就啊啊，那、啊啊、只有我一个人拿着本词汇书哆哆嗦嗦，这 abandon。媒体有一个好处啊，就是塑造了我现在这种谦逊温和的品格啊。就有时候你走在一个校园里，发现自己谁都打不过啊，哎，人也就不由自主变得温顺有礼了起来啊。真是人性的温床啊！啊，那四年我是一天比一天有礼貌啊，每天在学校里就是嘘寒问暖，助人为乐。其他同学也很诧异，说这奥运会也过去一年多了，怎么这还有志愿者呀、啊？<笑>在北体上度过了怯懦的四年，我就成为了一名英语培训老师，教的科目叫做美国高考。就这个职业，也经常让我感到惶恐，因为我要陪着我学生一起去美国参加考试。美国这个治安。可能你们也知道啊，就我跟我学生一起走在纽约的街头，真的是走出了一种羊入虎口的感觉、嗯，因为我学生实在是有点过于天真和殷实了啊，就那一身奢侈的品牌，从头到脚那夺目的大 logo， 然后拎着个箱子还是跟潮牌联名的，我真的吓坏了，我我感觉那个流浪汉眼睛都开始冒绿光了，我说你这个普拉达的毛背心要是不能防弹，你就不要穿了呀。嗯不是你搞得老师很没有安全感啊！老师在国内现在社保都不知道上到哪里去了。哎呀，小伙子那一身穿的，浑身都散发着那种诱人堕落的气息，仿佛在对街边流浪汉说 ：“Try me。”Try me。I have all you need. Just try me. 就流浪汉都有点纠结了，说：“哎，这不会有点太 easy money 了吧？”最后还是一个玩说唱的大哥，走过来对我俩下手了，那很委婉。他说他是一个 rapper， 他在做他的 demo， 他的名字叫做 Leo Martin。Leo Martin 啊，你一听就是个很街头的名字。他掏出来两张盘，问我俩的姓名，又写上一些祝福的话语。突然间神色一变，一张盘二十美金，不给不行。就名字都已经给你写好了啊！我一下就知道完蛋了。我说这真的擦不下去了吗，哥哥？啊、但是在那一刻，我又明白了一个真相，就是你如果足够天真和懵懂，哎，你就能够战胜你的怯懦，因为你真的。什么都感觉不出来啊，我学生满脸欣喜，说：“老师，你看多么动人的街头艺术家啊，多么美好的纪念品。”然后他竟然问了一个那个说唱大哥，我估计他踏入强买强卖这行以来，第一次听到的一个问句 ：“How many do you have？” <笑>大哥说 ：“Pardon <笑>。”他都被问出幻觉了，啥一时间都不知道自己是在曼哈顿还是在义乌的批发市场啊啊！他都有些局促，说啊，今天出来的也是有点着急了啊，就带了二十多张。我学生说那感情好啊，这不巧了吗？我们班正好二十多人，人手一张，好吧？今天你就给我写，把你这马克笔给我拧开，今天算你赶上了我的小马丁。<笑>开呢，给我写，先写给我女朋友 Jennifer。Dear Jennifer, I will love you forever. 啊，哎，怎么这个 forever 还不会拼啊 ？F O R E V E R， 你们这个说唱歌手也得加深文化修养，好吧？接着写 ，Dear Maria, I know you are Jennifer's friend, but 
May I have a dinner with you？ 接着写，李小亮 ，Your 球鞋 is fake。请大伙同步来，谢谢大家。哎、hey, ，大家好，我是童漠南。<笑>我最近也在思考一些婚姻方面的问题。我经常感觉，我情感关系上最大的阻碍就是我现在这两个职业——脱口秀演员和英语老师。作为一个英语老师，现在还在一个培训行业里工作啊，教的还是这个出国留学考试。就你现在很难找到比我这个更绝望的职业了。我本来心态真的挺好的，我觉得录节目录的不行，还可以回去教书啊。谁成想录着录着一扭头，行业没了，录成全职脱口秀演员了。作为一个脱口秀演员，我们这个工作属性也很倒霉，就每个周末节假日我们都要演出，和女朋友基本休息不到一起啊。我女朋友都很诧异，说莫南就跟你在一起，我才第一次知道，就一个人啊，竟然可以在没有钱也没有事业的同时，还没有时间，他、啊、真是绝了！说你是怎么做到的？就。竟然能够在所有短板一应俱全的同时，每一块还都短得这么歇斯底里。我经常感觉，如果说人就像是一个木桶，有长板有短板，那么大家路过我身边都得惊叹说：“呀，这怎么还有一个托盘啊我就纳闷儿啊，为什么人的优点往往鱼和熊掌不可兼得，但是缺点竟然可以一点排异反应都没有，很容易就做到五毒俱全啊！<笑>我跟我女朋友一起去玩一个丧尸主题的密室逃脱，就在那么一个沉浸式的世界末日的背景下，我竟然能够做到，在比其他人胆小如鼠一万倍的同时，在比他们粗心大意一万倍。<笑>其他男孩都把女朋友挡在身后，端着枪跟丧尸激战正酣，那只有我一个人把枪落在了门口大厅的沙发上。哎、<笑>我女朋友都看傻了，说怎么叶问啊丧尸奔涌出来啊，给我逼到墙角，看到我手里空空如也，他都给整不会了、啊。因为我得把他杀死，这个剧情才能够推进下去。找了大哥比我还着急呀、啊啊，我俩面面相觑，他都开始说人话了。啊、是，你枪呢？<笑>哎呀，可以掏出来了！看看是不是在那兜里呢？我也有点扭捏了啊！我这今天来的是有点匆忙。不过您看这样行吗？票<笑>票、哎哎哎，变黑了我。我对婚姻的焦虑其实也来源于我妈，因为我妈从来不催婚，这反而激发出了一些我对婚姻的欲望。我妈她对。生活就非常的消极啊！你从微信名能感觉到，其他人妈妈微信名“檀香深处”“宁静致远”“幸福每一天”，我妈微信名就三个字儿：没必要。A K A No Need， 
，说莫南你就没必要结婚，结了婚还怎么心无旁骛的给妈妈养老啊？啊，就住在家里，到时候你爸也退休了，他洗衣服你做饭，两个巨婴都在家里给我玩这个乌鸦反哺，好吧？养尊处优这么些年，也该补上劳动这一课了。It is your turn。<笑>我竟然都问出了一个我觉得，但凡有点骨气的年轻人都不可能问出的一句话。我说：“妈，那我老了，谁来照顾我呀？”<笑>我妈哈哈大笑说：“莫南，谁还管得了你呀？”<笑>实在不放心，你走我前面也行。哎，我现在都感觉，我觉得如果说所有的父母都能够有我妈这种毫不利人、专门利己的心态，就不催婚。甚至再决绝一点，能够拿出当年阻挠咱们早恋的那个劲头来阻挠咱们的婚姻，咱们结婚率很有可能就是上升的，因为结婚就成了年轻人心目当中最叛逆、最摇滚、最先锋的事情。音乐节上，一群头发五颜六色的年轻人凑在一起，没有人 POGO， 没有人跳水，听嗨了就在那儿拜天地。<笑>就在那哭呀 ！Are you ready？ 可以可以可以，还顶劲儿，使劲儿使劲儿！哎呀，还是顶的挺顶的顶的顶的。其中一个大哥腰杆挺直，掏出一个结婚证，旁边人都吓坏了，说：“呀，这东西现在可是很难搞到的呀<笑>！”<笑>不愧是玩死亡金属的，这你爸妈不得疯了？大哥摆摆手，这才哪儿到哪儿？年底我把孙子都抱上，进来我头目来，进来进。大家好，我是童漠南。我经常感觉，其实咱们每一个人都特别的焦虑。你像我作为一个英语老师。在过去连签证都停办了的一年当中，从事这个出国留学、培训、考试、教育，真是给我焦虑完了。我们校长都要去房产中介里做兼职了，我这边还一边备战咱们的这个录制，还一边背我的语法课呢。我这边还主位一致、平行结构呢。我们校长那边已经开始三室一厅、南北通透了。我学生也很焦虑。你感觉说好的留学啊，变成了留在家里上学，两年的网课呀，还没有来得及动身过去呢，学位证已经要寄过来了，啊、还在那儿发邮件咨询呢，说 When are we going to start our class？ 对面直接回复说 You have already graduated， 好吧 ？Congratulations！ By the way， 啊 ，Please stay in your country、啊。There is no need to come here. 学生的计划被打乱啊！学生家长更焦虑。我们甚至都要开一个公益的课程，就叫做“反焦虑家长营”。家长还都很殷实，都是 CEO 企业高管，所以在我们这个课堂里，你能看到，可能是我们教育界最温暖人心的一个场景。一个还在为租房发愁的青年教师。给一群亿万富豪普及如何克服人生中的焦虑。<笑>那课上的呀，我竟然都上出了一种给泰森示范防身技巧的感觉。<笑>我在课上还问呢、啊，说为什么要来选择我们的课程啊？家长说：“童老师，您有所不知啊，走向成功，我们有的是心得，但是要说面对绝望，苦中作乐。”您是我们所有人的老师，说到动情处都煽乎起来，说大家说是不是啊？<笑>
，面对焦虑。我确实很有心得啊，因为我童年其实学业都非常的坎坷。我小时候最大的焦虑就是我有特别严重的注意力缺陷，现在也叫 ADHD 啊。我当年上课都很费劲，我不知道大家有没有那种感觉，就你在课堂上明明想集中注意力听讲，但是你的思绪就能飘散到九霄云外。当年老师在台上讲着狐假虎威的寓言故事，我在底下就漫天的联想。我想着狐狸带着老虎大摇大摆走在森林里，其他小动物都吓坏了，纷纷逃窜，只有那个大象不为所动。狐狸跟老虎解释说：“这哥们儿得多沉啊，想跑他也跑不动啊。”老虎心想说：“是啊，这得多沉啊，想跑他也跑不动啊。”旁边打猎路过的曹冲兴致勃勃，说：“嘿，我倒要称称这个大象有多沉。”伐木造船，刚推到海上，准备开始撑，宝剑又掉水里了。在那琢磨说，是这儿掉起的哈，底下又窜出一个精灵，说你掉的是这把木头的还是金子的呀？<笑>等我缓过劲儿来，台上站的已经是数学老师了。<笑>我们班主任也很焦虑，把我和我妈都叫到他的办公室，说莫南这个知识都学砸了，<笑>中国寓言故事被他霍霍的也差不多了。一定要去看心理医生，注意力缺陷这个病因很复杂，你得找找找，找到了咱们才能对症下药。你说是不是啊，莫南妈妈？我妈一个机灵说：“又抱歉，老师，您刚才说了什么？”<笑>老师在那儿，这说来也巧啊，找着了。<笑>以为多难找呢，我就给你确诊了，好吧？后来当我注意力缺陷到一定程度的时候，我发现我已经可以以毒攻毒，用幻想来治愈我的焦虑了。生物课上，我看着进化论，我就在那儿想：如果说我是这个世界上最早最早被进化出来那个人，我一定不会像今天这么焦虑，因为我光想想我变成了一个人，我就足够开心了。我每天就得美滋滋啊！我一口气站到了生物链的最顶端，这是什么样的阶层跃迁啊 ？I am a human being， <笑>飘了，膨胀了，看见猴心态都不一样了，随手就扔一个香蕉，吃去吧 ，monkey。<笑>森林里办联欢会，我永远是那个压轴出场的大明星。Ladies and gentlemen， 有请童漠男。表演最高难度的街舞，直立行走。<笑>那个时候啊，我相信我内心一定只有一个想法啊，我就要心满意足的做个人啊！谢谢大家，我是童木兰，谢谢大家。大家好，我是彩玲。我来自一个名城铁岭，我身边很多人鼓励我上脱口秀大会，尤其是我老公，跟我说：“你看，同样是铁岭女孩，那个李雪琴不是挺火的吗？”我说：“我结婚了，人雪琴是单身，她可以在节目里边炒 CP， 你不知道脱口秀演员就喜欢炒 CP 吗？”我老公说：“咱俩可以离婚呢。”你不知道脱口秀演员也喜欢离婚吗？我老公是个外国人，来自加拿大，但自从嫁到铁岭以后呢，学到了一身这个东北的社会习气。我来脱口秀大会，我这个东北老公比我还兴奋，跟我说：“你得会来事儿，赶紧找节目领导送点礼。”我说：“送礼蛋呢？礼蛋不能要。”他说：“你没听你二姨告诉你吗？”你别说是给他的，你就说是给孩子的。然后我就记住了，上个月我来上海出差，马上起飞的时候，我终于鼓起勇气给蛋总发了一条微信。我当时手都抖，我想说：“亲爱的蛋总，十七、十八号这几天我会在上海，你可以考虑见一下我。”但是那天我宿醉了，我打反了，我打的是蛋总，十七、十八号这几天我都在上海。我可以考虑见一下你。发完我就崩溃了
。但是我旁边朋友跟我说，没事以蛋总的习性呢，你宿醉了，他应该也已经喝多了。虽然你把短信打反了，但是他能给你看证了。许久，蛋总回复了我：“我在出差，你先不用考虑。<笑>”谢谢大家，我彩玲。大家好，我是彩玲。你说我不是脱口秀演员，本来告我接杨丽我就够紧张的了，结果一看接的是癌症。谈的恋爱啊，我就谈过一次恋爱，就是和我现在老公，这是好事儿啊、嗯！啊，他为啥选择我呢？因为他是个外国人，审美有毛病。真的，有一次他就跟我说说：“亲爱的，你真美。”然后我就翻出了刘亦菲的照片我问他：“那他呢？”我老公说：“一般吧，太白了。”你要是长这样，我可不找你。我说我要是长这样，我也不找你。<笑>我比刘亦菲好看这个事儿上铁岭热搜了，很多人听说她的这个事儿都来嘲笑她的眼光，但是我老公无比坚定地说：“你们不要嘲笑我，我没有错，我只是不一样。”后来我们发现，他不光审美，他啥事儿都不一样。他第一次来跟我家人吃饭，第一次来东北饭店，第一次用电动转桌，他就相中了眼前的锅包肉，刚要夹，桌子转起来，锅包肉走了。我看他眉头一皱，我以为他能等这锅包肉再转回来，没想到他拎起他的盘子，跟桌就跑了。我妈以为他要来敬酒呢，他看我妈站起来，以为我妈要跟他一起追呢。那天那顿饭呢，锅包肉到哪，他到哪，他还不咋会用筷子，好不容易追上了，没等夹起来呢，又转走了，没吃着猪肉，光看猪跑了。他讲故事的能力真的很强。还有一次，他来铁岭上公共厕所，一开门是个蹲便，他这辈子从来没见过蹲便。进去之后，他迷路了，向我发出了视频邀请。我以为他最多是分不清朝前还是朝后，我没有想到他最后的选择。居然是朝右！操！你以为我会纠正他吗？不，我没有那么爱他。然后他就问我：“接下来我怎么办？”我说：“接下来你蹲下去。”他说：“我不会蹲。”我当时不知道外国人不会蹲这个事儿。我说：“蹲着还能不会呢？”双腿弯曲，重心下沉到极致，然后我就看着我老公，面向右侧，跪下了我说你上个厕所咋整这么虔诚呢？然后他就在那捣鼓，这种蹲法我可怎么保证裤子的卫生？中国人是怎么做到的呢？想来想去，他把所有衣服都脱了。你们想象一下这个情景啊，一个二百多斤的大白胖子，累得满头是汗。衣服全挂门上了，这门呢还没有锁。这时候就来个老头老头一开门，一道白光
，我在外边就听见里边一声惨叫，什么玩意儿这是？谁在厕所堆雪人？<笑>老头出来，我赶紧给人跟您道歉。我说：“大爷，对不起，雪人是我对象。<笑>”老头说：“啊，那差不多赶紧结婚吧，再等雪人该化了。<笑>”后来有一次，我还跟几个来过中国的外国人吐槽我老公这事儿。我说：“你们敢相信吗？他居然把所有衣服都脱了，挂门上了。”他们说：“不然呢？<笑>你们脱了是放纸篓里吗？”<笑>我才知道，他们也脱，他们也挂门上，但是只有我老公朝右，不愧是我的 Mr. Right。我老公干过这么多的傻事儿，但是不管别人怎么笑话他，他就是一直那句话：我没有错，我只是不一样。这个精神教会了我自信，教会了我怎么面对人生的尴尬，这个太重要了。所以现在我对我老公那可真是，捧在手里怕碎了，放在厕所怕化了。<笑>这次来脱口秀大会，第一轮我表现的不好，那头给我投个倒数第一。我老公安慰我，我说没事儿，不丢人。以前挑战的刘亦菲，现在面对的李诞，只要有你的支持，我就比他们强。我老公说，对，刘亦菲就是不如你，但是实话实说，李诞确实是比你好看。<笑>好，我是彩玲。你说我不是脱口秀演员，本来告我接杨笠我就够紧张的了，结果一看接的是癌症。<笑>谈的恋爱啊，我就谈过一次恋爱，就是和我现在老公。这是好事儿啊、嗯！啊，他为啥选择我呢？因为他是个外国人，审美有毛病。真的有一次，他就跟我说说：“亲爱的，你真美。”然后我就翻出了刘亦菲的照片我问他：“那他呢？”我老公说：“一般吧，太白了。你要是长这样，我可不找你。”我说：“我要是长这样，我也不找你。”我比刘亦菲好看这个事儿上铁岭热搜了，很多人听说她的这个事儿都来嘲笑她的眼光，但是我老公无比坚定地说：“你们不要嘲笑我，我没有错，我只是不一样。”后来我们发现，他不光审美，他啥事儿都不一样。他第一次来跟我家人吃饭，第一次来东北饭店，第一次用电动转桌，他就相中了眼前的锅包肉，刚要夹。桌子转起来，锅包肉走了。我看他眉头一皱，我以为他能等这锅包肉再转回来，没想到他拎起他的盘子，跟桌就跑了。我妈以为他要来敬酒呢，他看我妈站起来，以为我妈要跟他一起注意呢。那天那顿饭呢？锅包肉到哪，他到哪，他还不咋会用筷子，好不容易追上了，没等夹起来呢，又转走了，没吃着猪肉，光看猪跑了。他他讲故事的能力真的很强。
还有一次，他来铁岭上公共厕所，一开门是个蹲便，他这辈子从来没见过蹲便。进去之后，他迷路了，向我发出了视频邀请。我以为他最多是分不清朝前还是朝后，我没有想到他最后的选择，居然是朝右。你以为我会纠正他吗？不，我没有那么爱他。然后他就问我，接下来我怎么办？我说接下来你蹲下去。他说我不会蹲。我当时不知道外国人不会蹲这个事儿。我说蹲的还能不会呢？双腿弯曲，重心下沉到极致。然后我就看着我老公，面向右侧，跪下了。我说你上个厕所咋整这么虔诚呢？然后他就在那捣鼓。这种蹲法，我可怎么保证裤子的卫生？中国人是怎么做到的呢？想来想去，他把所有衣服都脱了。<笑>你们想象一下这个情景啊，一个二百多斤的大白胖子，累得满头是汗，衣服全挂门上了，这门呢还没有锁，这时候就来个老头老头一开门，一道白光，我在外边就听见里边一声惨叫，什么玩意儿这是？谁在厕所堆雪人老头出来，我赶紧给人跟您道歉。我说：“大爷，对不起，雪人是我对象。”老头说：“啊，那差不多赶紧结婚吧，再等雪人该化了。”后来有一次，我还跟几个来过中国的外国人吐槽我老公这事儿。我说：“你们敢相信吗？他居然把所有衣服都脱了，挂门上了。”他们说：“不然呢？你们脱了是放纸篓里吗？”我才知道，他们也脱，他们也挂门上，但是只有我老公朝右，不愧是我的 Mr. Right。我老公干过这么多的傻事儿，但是不管别人怎么笑话他，他就是一直那句话：“我没有错，我只是不一样。”这个精神教会了我自信，教会了我怎么面对人生的尴尬，这个太重要了。所以现在我对我老公那可真是，捧在手里怕碎了，放在厕所怕化了。<笑>这次来脱口秀大会，第一轮我表现的不好，那头给我投个倒数第一。我老公安慰我，我说没事不丢人。以前挑战的刘亦菲，现在面对的李诞，只要有你的支持，我就比他们强。我老公说，对，刘亦菲就是不如你，但是实话实说，李诞确实是比你好看。<笑>大家好，我是彩玲。我老公是个外国人，他刚来中国的时候看不懂汉语，也不懂中国文化。他第一次送我花，是一束明艳的黄菊花。刚开始那时候我俩刚交往，我没好意思跟他解释。
但是他送了我两个月的黄菊花，有的时候黄菊花的外边还有一圈白菊花，我收着花我都不知道往哪放，放桌上，桌上不敢放吃的，放墙根墙上不敢挂照片。有一天我实在忍不住了，我就问他，我说这花店的老板他就不推荐点别的款式吗？他说他推荐了，他推荐的那个花。后边有个架子，自己能支在哪儿？<笑>我没买，你一个大活人又不是拿不了花。我说你领我去这花店看看，我觉得他的受众群体未必是大活人。到了地址，没有花店，这个店它都没有名就叫兽医花圈。我说行，你在这买花就买花吧，幸亏你没在这儿给我买衣服。我老公说这儿没有你的号。我说我懂了，咱俩走吧。我老公说来都来了，进去打个招呼。进去他就跟老板说，老板我又来了，这就是我女朋友。那可能是卖花圈的人第一次碰到收花的人，亲自上门取货。老板正给别人写挽联呢，看着我，连笔纸都白。你不是两个月前就走了吗？我说我就是回来看看，为什么我的花没有挽联？我老公最不懂的其实不是咱们的祭奠文化，是中国人的谦虚文化。有一次在铁岭，有个老头问他：“小伙会打乒乓球吗？”我老公说：“会。”你呢？老头说：“不会，可以陪你玩玩。”但是我前一阵中风了，一边胳膊不好使，你多担待。那天在铁岭老干部活动中心，我老公对决的是一个七十四岁、穿着跨栏背心、红球裤的退休老大爷。我老公全程没碰着球，老大爷全程没动地方，给老头都打困了。老头说：“你倒是接呀！”我老公说：“你也不让我接呀。”我老公说：“你倒是动啊！”老头说：“你也不用我动啊。”打完之后，我跟大爷说：“大爷，你太厉害了，你就用一只好使的胳膊都能赢他。”大爷说：“我用的是不好使的那只。<笑>”第二天他刚缓过来，我二姨夫问他：“你会游泳吗？”我老公说：“会。”你呢？我二姨夫说：“不会，可以陪你玩玩。<笑>”我就发现他对“会”的理解跟咱们是不一样的。我二姨夫认为。我不驾驭水，就是不会。我老公认为，水没呛死我，就是会。他以为他俩能到一个什么游泳馆，结果车直接开到了铁岭柴河水库。进水之后，我老公很兴奋呢。二姨夫，你不要怕，让我来教你蛙泳。蛙泳的关键就是要像青蛙一样蹬腿。说完，他就开始认真示范。哎呀，那腿蹬的那个猛！踹飞好几条鱼，对岸的人离远看，以为哪个蛤蟆疯了呢。<笑>示范之后一抬头，他游出二十米，我二姨夫已经游到了水库中央，还得停下来飘着等他。好不容易等我老公游到水中央，差点没累死。就等着啥时候折返呢？没想到我二姨夫轻松地飘在水面上，开启了聊天模式。你们加拿大人口一直不多呀。我老公说：“咱俩再唠，还得少一个。<笑>”
我当时有点可怜他，我觉得是我的引导不到位，我就跟他说：“我说我不会可以陪你玩玩，是谦虚，表示对人的尊重。”我老公学会了。后来一次非常偶然的机会，因为我一个朋友工作的原因，他见到了他的偶像成龙大哥。见到大哥，他激动的都哭了。大哥，我太喜欢你了，你所有电影我都看，你所有动作我都模仿。大哥说。那你会功夫？我老公说，不会，可以陪你玩玩。